Wolf Messing birçok otoriteye göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi telepatıydı. Çok sayıda kez sınanmış ve neredeyse hepsinden başarıyla geçmiş olması ona bu ünvanı kazandırdı. Wolf aklın ve mantığın alamayacağı esrarengiz olayları imza attı. Hitler başına ödül koydu. Stalin ise Wolf'u gözünün önünden ayırmaya cesaret edemedi. Wolf Gregorovich Messing, Kasım 1874'te Polonya'nın Gorokalvaryo köyünde dünyaya geldi. Wolf Messing, yoksul bir ailede büyüdü. Ailesi, Yahudi inancına sahip, dindar bir aileydi. Gençlik zamanları savaşlarla ve kıtlığın getirmiş olduğu zorluklarla geçti. Ailesi Wolf Messing'in bir din adamı olmasını istiyordu. Ama Wolf Messing'in hayalleri çok farklıydı. Wolf Messing içindeki cevheri ilk kez bir tren yolculuğunda keşfetti. O yıllarda dünyayı gezmek gibi bir hayali vardı. Ama maddi bir kaynağı yoktu. Bu durum hayallerini hep ertelemesine sebep oldu. Fakat bir sonbahar zamanı içindeki dürtülere engel olamadı ve bir trene binip dünya turuna çıktı. Tren vagonlarında kaçak bir şekilde uzunca bir yol gitti. Genellikle vagondaki koltukların altında saklandı. Kondüktör geldiği sırada ya saklanıyor ya da tuvalete kaçıyordu. En zorlayıcı anlarda ise vagonun dışarısına çıkıp kondüktörün gitmesini bekliyordu. Yolculuğun henüz ikinci günüydü. Wolf Messing yorgunluktan halsiz düşmüş, koltukların birisinin altında sızmıştı. Gözlerini açtığında kondüktörü gördü. Uykusuna yenik düşüp gafil avlanmıştı. Kondüktör Wolf Messing'in kaçak bir yolcu olduğunu anlayıp hemen biletini görmek istedi. Artık her şey bitmişti. Wolf bir an durdu ve eğer trenden atılırsa ne yapacağını düşündü. Ardından cebindeki gazete parçasını çıkartıp görevliye uzattı. Aynı anda kondüktörün gözlerinin içine bakıp elindeki gazete parçasını bilet olarak algılaması için telkinlerde bulundu. Sonuç ise çok ilginçti. Kondüktör gazete parçasını bilet olarak kabul etmiş ve damgalamıştı. Hatta Wolf Messing'e biletin varsa neden saklanıyorsun diye sitem bile etmişti. Wolf Messing yeteneğini ilk kez o trende keşfetti. İnsanları manipüle edip yönlendirebileceğini fark etti. Tren Berlin'e ulaştığında Wolf trenden indi. Hayallerinin ilk durağı Berlin'di. Ama Berlin'deki yılları mücadeleyle geçti. Yolda açlıktan bayıldığı bile oldu. Ayakkabı boyacılığı, garsonluk ve bulaşıkçılık gibi birçok farklı meslekte çalıştı. Hayatının dönüm noktası ise bir sirkte iş bulmasıydı. Sirkte yaptığı gösterileri, özellikle de kendine as numaraları herkesin ilgisini çekti. Gösteri izlemeye gelen seyircilerin geçmiş yaşantıları, sırları ve hatta cebindeki eşyaları bile tahmin edebiliyordu. Sirkte çalıştığı yıllarda birçok kez dünya turnesi gerçekleştirdi. 16 yaşında bir Viyana turnesinde Albert Einstein ve Freud'la tanıştı. Hindistan'a gittiğinde Gandhi ile tanışıp Gandhi'nin yaptığı testten başarıyla geçti. Tarihler 1937'yi gösterdiğinde daha 2. Dünya Savaşı bile başlamamışken Wolf Messing Hitler doğuyu almayı düşünürse kendi ayağına sıkar dedi. O tarihlerde bunun ne anlama geldiği anlaşılamadı. Ama Wolf Messing'in bu söylemleri Adolf Hitler'in kulağına gitti. Ve Hitler Wolf Messing'i kendisine getirene ya da öldürene 200 bin dolar vereceğini söyledi. Wolf Messing'i izlemek için Merlin Monroe ve Polonya Devlet Başkanı gibi birçok ünlü sima gösteriye gelmekteydi. Almanya ve Rusya'nın o tarihlerde arası fena değildi. Hitler ve Stalin bir saldırmazlık anlaşması imzalamış, gelecekteki savaşlarından bir haberlerdi. Wolf Messing o yıllarda felaket bir savaş çıkacak, Nazi Almanyası Avrupa'yı ele geçirecek ama Hitler doğuya ilerlemeyi düşünürse bu Hitler'in sonu olacak dedi ve kehanetlerine devam etti. 1939 yılında Wolf Messing'in şöhreti artmış, herkesce tanınan bir isim konumuna gelmişti. O tarihlerde turne için geldiği Varşova'da karşısında Alman askerlerini gördü. Varşova'yı işgal eden Alman askerleri Wolf Messing'i karşılarında görünce hemen Wolf Messing'i yakaladı ve bir hücreye yerleştirdi. Ama Wolf Messing bu hücrede pek kalmayacaktı. Telepati yöntemiyle hücrede görev yapan askerlerin beynine mesajlar göndermeye başladı. Kısa bir zaman sonra 
hücrenin içinde askerler, dışında ise Wolf Messing vardı. Askerleri hücreye kitleyen Wolf Messing, elini kolunu sallaya sallaya dışarıya çıktı. Normal bir insanın Almanların kontrolündeki Varşova'dan çıkabilmesi imkansızdı. Ama Wolf Messing telepati yeteneğiyle Varşova'dan kaçmayı başardı ve Rusya'ya gitti. Ama bu Wolf Messing için bir zafer olmadı. Çünkü haberi duyan Almanlar Wolf Messing'in tüm ailesini infaz etti. Wolf her şeyden habersiz Rusya'daki gösterilerine devam ediyordu. Ailesinin infaz edildiği haberini aldığı gün bir turneye çıkması gerekiyordu. Turneye çıktığı anda o gün ikinci şokuyla karşı karşıya geldi. İki Sovyet askeri Wolf Missing'i yakaladı ve Joseph Stalin'e götürdü. Joseph Stalin, Wolf Missing'e gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunu düşündüğü görevler verdi. Wolf Missing'in ilk görevi Moskova Bankası gişesine gidip para çalmaktı. 100 bin ruble çalması bu görevi başarıyla tamamlamasını yetecekti. Wolf Missing elindeki iki kağıt parçasıyla bankaya gitti. Elindeki kağıt parçasını bankadaki gişe görevlisine uzattı. Wolf Missing bankadan çıktığında elindeki çantada 100 bin ruble vardı. Wolf Missing içinde 100 bin ruble olan çantayı kendisini bekleyen iki Sovyet askerine teslim etti. Söylenenlere göre iki asker Wolf Missing ile birlikte bankaya gidip gişe görevlisiyle konuştu. Elindeki belgeye bakan görevli iki boş kağıt parçasını gördü ve kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Joseph Stalin şaşkındı. İnanması zor bir olayla karşı karşıyaydı. Wolf Messing'e ikinci bir görev verdi. İkinci görevin lokasyonu bir kamu binasıydı. Wolf Messing hükümete bağlı yüksek güvenlik önlemli bu binaya bırakılacak ve binadan çıkması istenecekti. Binada görev yapan tüm ekibe Wolf Messing'in dışarıya bırakılmaması için her şeyi yapmaları söylendi. Wolf Messing sabah saatlerinde binaya getirildi ve dışarıya çıkması istendi. Aradan sadece 20 dakika geçmesine rağmen binadaki personellerin dışarıya çıktığı görüldü. Sıraya dizilen personeller selam durmaya başladılar. Ardından Wolf Messing görüldü ve yine elini kolunu sallaya sallaya binadan dışarıya çıktı. Joseph Stalin ikinci kez çok etkilenmişti ama Wolf Messing'e üçüncü bir görev vermek istedi. Bu üçüncü görevde olayları daha yakından bizzat takip edecekti. Üçüncü görevde Wolf Missing'den Stalin'e ait özel odasına girmesi istendi. Geçiş belgesi ya da bir rütbe olmadan odaya girebilmesi imkansızdı. Özel olarak eğitilmiş muhafızlar yoğun güvenlik önlemleriyle odayı korumaktaydı. Wolf Missing üçüncü göreve başladıktan kısa bir zaman sonra askerler ona selam durmaya, görevli personeller saygılarını sunarak kapılarını açmaya başladı. Wolf Messing görevin 12. dakikasında Joseph Stalin'e ait özel odaya girdi. Karşısında Wolf Messing'i gören Stalin bunu nasıl yapabildiğini sordu. Wolf Messing insanlara kendisini Lavrenti Beri olarak tanıttığını ve kendisini öyle görmeleri için telepati yeteneğini kullandığını söyledi. Lavrenti Beri Joseph Stalin için çok önemli bir isimdi. Adeta sağ koluydu. Rivayete göre Stalin, Wolf Messing'den korkuyordu. Yanında insanların düşüncelerini okuyabilen birisinin olması Stalin için pek iyi bir durum değildi. Stalin, Wolf Messing ile birlikte bir kır evine gittiği sırada Wolf Messing'e şu soruyu sordu. Geleceği bildiğini iddia ediyorsun. Peki ne zaman öleceğini biliyor musun? Evet, senden sonra öleceğim. Peki benim ne zaman öleceğimi biliyor musun? Evet, çok yakında. Sovyetlerdeki birçok ünlü sima, Wolf Messing'in çok tehlikeli olduğunu ve bu yüzden hemen öldürülmesi gerektiğini düşünüyordu. Ama Stalin, Wolf Messing'i öldürmeyi hiçbir zaman düşünmedi. 1943 yılında Wolf Messing, Baltık, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Kırım'ın Almanlar tarafından işgal edileceğini söyledi. Öngörüleri doğru çıktıktan sonra Stalin, Wolf Messing'in başına bir şey gelmesin diye onu Sibirya'ya gönderdi. Wolf, savaşın sona ereceği Mayıs 1945 tarihini Sibirya'da kaldığı yıllarda söylemiş ve savaşın biteceği tarihi de bilmiştir. Wolf Messing'e göre aslında hiçbir doğaüstü yeteneği yoktu. Ona göre insan düşüncelerini okumak ve geleceği öngörmek 
sadece doğa yasalarını sağlam bir şekilde analiz edip bu prensipleri nasıl uygulayabileceğini bilmekten geçiyor. Wolf Gregorovich Messing 1974 yılında Moskova'da hayatını kaybetti. Şu an Wolf Messing ile alakalı birçok belge KGB arşivlerinde saklanmakta. Wolf Messing belki bir kaindi, belki doğaüstü güçleri olan birisiydi, belki de sadece Sovyetlerin yarattığı hayali bir karakterdi.